পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের দু হাজার মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার থেকে ম্যাথামেটিক্স এর অলরেডি আঠারোটা ভিডিও আমি আপলোড করে দিয়েছি যেগুলো লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে এবং ভিডিও শেষে দেওয়া থাকবে এছাড়া প্লে লিস্টে তো রয়েছে সেগুলো প্রয়োজন হলে তোমরা দেখে নিও তিনশো সাতাত্তর পেজের চারের পাঁচ নম্বর পর্যন্ত করেছিলাম আমি আর সাতটা অঙ্ক বাকি আছে এটা পরের ভিডিওতে আমি দিচ্ছি আজকে আমি তিনশো আটাত্তর পেজে ছয়ের যে অঙ্কগুলো আছে সেটা সমাধান করব দেখো এক নম্বরটা কি আছে সমাধান করো এটা তুলে নিয়েছি এবার আমরা বাদিকে যেটা আছে সেটাই রাখবো তার সঙ্গে এক্স যুক্ত পটটাকে বাদিকে নিয়ে আসব আর ডান দিকে যা আছে তাই রাখবো এবার এটাকে আমরা লসাগু করে দেবো লসাগু করলে কি হবে এক্স ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস এক্স আর এটা হবে এক্স মাইনাস এইটা হবে এটা একবারে গুণ করে দিচ্ছি মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস এক্স আর এখানে এ বি হবে আর ওপরে কিন্তু এ প্লাস বি হবে মানে বি প্লাস এ মানেই তো এ প্লাস বি তাই না এক্স এক্স কেটে গেল এখান থেকে আমরা মাইনাস কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এ প্লাস বি হচ্ছে নিচে যা আছে তাই হলো এটাকে আমরা চাইলে গুণ করেও দিতে পারি আচ্ছা গুণ করে দিই এ এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার আর ওপরে এ প্লাস বি এটাকে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি নিচে এ বি এটা এটা কাটাকাটে চলে যাবে এখানে একটা ওয়ান হবে এখানে একটা ওয়ান হবে মানে এটা মাইনাস ওয়ান আর এটা প্লাস ওয়ান এবার দেখো আবার সেই কোনা কোনি গুণ করব এটা এ এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার আর এটা কোনা কোনি গুণ করলে হবে মাইনাস এ বি এটাকে এবার ডান দিকে নিয়ে আসব কিন্তু একটু সাজিয়ে লিখি এক্স স্কোয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসি প্লাস এ এক্স পরেরটা প্লাস বি এক্স এটাকে বাদিকে নিয়ে আসলে প্লাস এ বি হবে সমান সমান শূন্য এখান থেকে একটা এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে এক্স প্লাস এ আর এখান থেকে একটা বি কমন যাচ্ছে এটাও হবে এক্স প্লাস এ সমান সমান শূন্য তাহলে এটা কি হচ্ছে এক্স প্লাস এ কমন নিয়ে নিচ্ছি পড়ে রইল এক্স প্লাস বি সমান সমান শূন্য তাহলে এখানে আমরা কি লিখি হয় এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো সুতরাং এক্স সমান সমান মাইনাস এ আর এখান থেকে পাবো সুতরাং এক্স সমান সমান মাইনাস বি তাহলে এবার আমরা নির্ণয় সমাধান লিখে দেব লিখলাম নির্ণয় সমাধান এক্স সমান সমান মাইনাস এ কমা মাইনাস বি এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারলে ছয়ের দু নম্বর দেখো কলমের মূল্য প্রতি ডজনে ছ টাকা কমলে তিরিশ টাকায় আরও তিনটি বেশি কলম পাওয়া যাবে কমার পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য নির্ণয় করো কমার পূর্বে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রতি ডজন কলমের মূল্য ছিল এক্স টাকা তাহলে কমার পর কত হবে ছ টাকা কমলো মানে এক্স মাইনাস সিক্স টাকা তাহলে এটাই আমরা লিখে নিচ্ছি আচ্ছা তাহলে দেখো যেটা বললাম লিখে নিলাম যে পূর্বে বারোটি মানে বারোটি মানে এক ডজন কলমের মূল্য ছিল এক্স টাকা আর এখন বারোটি কলমের মূল্য এক্স মানে সিক্স টাকা তাহলে এবার আমরা লিখব সুতরাং পূর্বে এক্স টাকায় পাওয়া যেত বারোটি কলম এই যে এক্স ধরে নিলাম বারোটার মূল্য তাহলে এক্স টাকায় পাওয়া যেত বারোটি কলম তাহলে এক টাকায় পাওয়া যেত বারো বাই এক্স টি কলম আর এখানে তিরিশ টাকার কথা বলা আছে তাহলে তিরিশ টাকায় পাওয়া যেত কত বারো গুণন তিরিশ বাই হচ্ছে এক্স এতটি কলম এটাকে আমরা গুণ করে দিচ্ছি তিন বারং ছত্রিশ একটা শূন্য তিনশো ষাট বাই এক্স এতটি কলম এবার আমরা এখন তাহলে কত সেটা বের করব এক্স মানে সিক্স টাকায় পাওয়া যায় বারোটি কলম তাহলে এক টাকায় পাওয়া যায় কত বারো বাই এক্স মাইনাস সিক্স তাহলে তিরিশ টাকায় সুতরাং তিরিশ টাকায় পাওয়া যায় বারো ইন্টু তিরিশ বাই এক্স মাইনাস সিক্সটি কলম একই রকম গুণ করব আচ্ছা এইবার তাহলে তোমরা বলো এখানে প্রশ্নে বলেছে যে তিনটি বেশি কলম পাওয়া যায় মানে এখন যেহেতু ছ টাকা কমেছে দাম ওই জন্য তিনটা বেশি পাওয়া যায় তার মানে এই যে এই টাকাটায় 
কিনলাম যে আমরা এইটাতেই আমরা কিন্তু তিনটে বেশি পাচ্ছি তার মানে এইটার থেকে আগেরটা এটাতে বেশি পাচ্ছি বেশিটার থেকে কমটা যদি মাইনাস করি সেটাই হবে সমান সমান তিন তাহলে আমরা লিখব প্রশ্নানুসারে তিনশো ষাট বাই এক্স মাইনাস সিক্স এটার থেকে যদি তিনশো ষাট বাই এক্স মাইনাস করি এটাই হচ্ছে তিন তিনটি বেশি তাহলে এটা সমাধান করলেই কিন্তু আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব তো আমরা কি করব আমরা কিন্তু তিনশো ষাটটাকে কমনও নিয়ে নিতে পারি যদি কমন নিয়ে নিই কমন নিয়ে লাভ হবে না যদিও পরে আবার গুণ করে দিতে হবে তাহলে এক কাজ করি কমন নেব না হ্যাঁ এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস সিক্স এখানে কি হবে এক্স মাইনাস সিক্স চলে যাবে তাহলে তিনশো ষাট এক্স হবে মাইনাস হ্যাঁ এখানে এক্স চলে গেল তাহলে এইটা মানে তিনশো ষাট এক্স আর মাইনাসে মাইনাসে হবে প্লাস এবার ছয় দিয়ে গুণ হবে ছয় দিয়ে গুণ করলে হবে শূন্য ছয় এক দুই একুশশো ষাট সমান সমান হবে তিন তাহলে দেখো এটা এটা কেটে যাচ্ছে হুম এটা কিন্তু আমরা একটু কাটাকাটিও করতে পারব ওপরে ওপরে একুশশো ষাট বাই নিচে আমরা হচ্ছে এক্সটাকে গুণ করে দিচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স সমান সমান থ্রি থ্রি দিয়ে একটু কাটাকাটি করি তো তিন সাথে একুশ তিন দিন হচ্ছে সাতশো করি তাহলে এরকম করে লিখবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স সমান সমান সাতশো করি কোনা কোনি গুণ তাহলে এটাকে আমরা বা দিকে নিয়ে আসবো মাইনাস সাতশো করি সমান সমান শূন্য এবার সাতশো কুড়িকে ভাঙাতে হবে মানে মিডিল টার্ম অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে দেখো এটা তোমরা কিভাবে পাবে এটাকে যে এরকমভাবে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নেবে হ্যাঁ দুবার যাবে ছত্রিশ তারপরে আবার দুবার যাবে আঠারো আবার দুবার যাবে নব্বই আবার দুবার যাবে পঁয়তাল্লিশ তিনবার পনেরো তিন পাঁচ দেখো পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ তিন আটা চব্বিশ দেখো তিরিশ আর চব্বিশ এটাতে যদি আমরা ভাঙি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তিরিশ থেকে চব্বিশ এটা এটার থেকেই হবে ছয় হুম তো এটা হবে মানে সেটা হবে প্লাস দেখো আমরা এরম করে লিখছি তোমাদের একটু ভাঙিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছি আমি এটা হবে তিরিশ মাইনাস চব্বিশ এক্স মাইনাস সাতশো কুড়ি সমান সমান শূন্য তাহলে এবার এটাকে আমরা ভাঙিয়ে দিচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস তিরিশ এক্স মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চব্বিশ এক্স মাইনাস সাতশো কুড়ি ইকাল টু শূন্য এই লাইনটা তোমরা জাম করতে পারো এক লাইন কম করলেও হবে তাহলে এক্স মাইনাস থার্টি এখান থেকে চব্বিশ কমন যাবে কমন গেলে এক্স মাইনাস থার্টি হবে সমান সমান শূন্য তাহলে এক্স মাইনাস থার্টি ইন্টু এক্স প্লাস চব্বিশ সমান সমান শূন্য একই রকম এবার আমরা লিখব হয় এক্স মাইনাস থার্টি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু থার্টি আর এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এবার দেখো যেটা মাইনাস এলো সেটা তো হতে পারে না কারণ মূল্য কখনো ঋণাত্মক হয় না মূল্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে সুতরাং এক্স সমান সমান থার্টি এটা হবে তাই না তাহলে এবার উত্তরটা তাহলে আমরা লিখে ফেলব যে পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য ছিল তিরিশ টাকা এটাই হবে উত্তর অ্যান্সার এবার তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো কি আছে এটা দেওয়া আছে দীঘাত সমীকরণের বীজ দুটি বাস্তব ও সমান হলে প্রমাণ করো যে এটা হুম তো বীজ এরকম বের করার কিভাবে বের করতে হয় সেটা তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো তো আর আরেকবার দেখে নাও দেখো আমি তুলে নিয়েছি তো এখানে উপরোক্ত এরকম লিখতে পারি বা উক্ত হুম উপরোক্ত সমীকরণের বা এক নম্বর নাম দিয়ে সেটা লিখলেও হতো এক নম্বর সমীকরণের বীজ দুটি ধরি আচ্ছা ধরিটাই প্রথমে লিখছি ধরি উপরোক্ত সমীকরণের বীজ দুটি আলফা ও আলফা কেন আলফা ও আলফা ধরলাম কারণ বলেছে 
যে বীজ দুটো সমান হবে বাস্তব ও সমান হবে আমরা এইভাবে না ধরে এইভাবে লিখতে পারতাম যে উপরোক্ত সমীকরণে বীজ দুটি যেহেতু বাস্তব ও সমান তাহলে সুতরাং এরকম ধরি বীজ দুটি আলফা হ্যাঁ এরকম এরকম লিখতে পারতাম অথবা এইভাবে লিখলেও হবে তাহলে সুতরাং আমরা জানি বীজ দুটির যোগ ফল কি হয় মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি মানে এটা টু এম সি বাই এ মানে এটা ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার হুম আর এবং গুণ ফল আমরা জানি আলফা ইন্টু আলফা কি হয় সি বাই এ সি মানে এখানে পুরোটাই সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই এ মানে ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার খুবই সোজা অঙ্ক এটা দেখো এখান থেকে যোগ করলে টু আলফা হবে আর এটা হবে মাইনাস টু এম সি বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার টু টু কেটে গেল তাহলে সুতরাং এখান থেকে আলফার মান আমরা পেলাম মাইনাস এম সি বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার এবার এই মানটা আমরা এইখানে বসাবো দেখো এখানে বা দিকে কি হচ্ছে আলফা স্কোয়ার সমান সমান সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার আলফার জায়গায় যদি আমরা মানটা বসাই মাইনাস এম সি একবারও করা যেত আমি একটু ভেঙ্গেই করাচ্ছি তোমাদের আলফার জায়গায় বসলাম বাইরে স্কোয়ার এটা যা আছে তাই দেখো এবার স্কোয়ার হয়ে যাবে মাইনাসের স্কোয়ার হয়ে প্লাস হয়ে যাবে ওটা আর লিখতে হবে না এম স্কোয়ার সি স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার তার বাইরে একটা স্কোয়ার এই যে এটার বাইরে স্কোয়ার আছে মানে এটার স্কোয়ার হবে আর এটা যা আছে তাই আমরা কি করব নিচে নিচে এইটা আর একটা স্কোয়ার কেটে দেবো তাহলে শুধু একটা পড়ে থাকবে হ্যাঁ এবার আমরা কোনা কোনি গুণ করব আচ্ছা এই সি দিয়ে আগে এটাকে গুণ করে নিচ্ছি তাহলে সি স্কোয়ার প্লাস এটা হবে এম স্কোয়ার সি স্কোয়ার এবার মাইনাস দিয়ে গুণ করছি মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার আর সমান সমান এদিকে কিছু নেই শুধু এইটা থাকবে এম স্কোয়ার সি স্কোয়ার দেখো সমান সমানের বা দিকেও প্লাস আছে ডান দিকেও প্লাস একই জিনিস আছে এটা কাটাকাটি করে দেওয়া যায় তাহলে এখানে কি থাকছে সি স্কোয়ার মাইনাস এই দুটোর থেকে এ স্কোয়ার কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে এখানে পড়ে থাকবে ওয়ান আর মাইনাসে মাইনাসে হবে প্লাস এম স্কোয়ার আর ডান দিকে শূন্য এইটাকে আমরা ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছি সি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এদিকে গেলে এটা যা আছে তাই এত দেখো এইটাই কিন্তু প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে প্রমাণিত দেখো এখানে এটাই প্রমাণ করতে বলেছে পরেরটা দেখো সমাধান করো এইটা দেওয়া আছে যে যখন এক্স নট ইকাল টু এইটা হবে হুম দেখো এটাও তুলে নিলাম এখানে যেটা করব এটাকে রাখছি মা এইটাকে বা দিকে নিয়ে আসবো তাহলে মাইনাস এ হবে আবার এইটা থাকলো এটাকে বা দিকে নিয়ে আসবো মাইনাস বি হবে ডান দিকে শূন্য এটা না এইভাবে করছিলাম এইভাবে হবে না বুঝলে এইখানে বি নিতে হবে আর এইখানে নিতে হবে এ এবার তাহলে দেখো এই লাইনটা না কাটলেও হতো ঠিক করে দিলেই হতো তাও আমি করছি হুম এটা হবে তাহলে এ মাইনাস এ বি এক্স মাইনাস বি মানে বি দিয়ে এটাকে গুণ হবে তাই না পরেরটা দেখো বি এক্স প্লাস ওয়ান এটা হবে বি মাইনাস এ বি এক্স মাইনাস এ ইকাল টু শূন্য এবার দেখো ওপরে কিন্তু দুটোরই একই জিনিস হ্যাঁ সেই জন্য আমরা কি করব ওপরটাকে না কমন নিয়ে নেব হ্যাঁ মানে এ মাইনাস এ বি এক্স মাইনাস বি কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে কি পড়ে থাকলো এখানে পড়ে থাকলো ওয়ান বাই এ এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে প্লাস এটা কমন চলে গেছে ওপরটা তাহলে ওয়ান বাই বি এক্স প্লাস ওয়ান এটা ইকাল টু জিরো ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এ মাইনাস এ বি এক্স মাইনাস বি ইকাল টু জিরো অথবা এইভাবে সোজা হবে ওয়ান বাই এ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই বি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এবার এখান থেকে আমরা এ বি এক্স আমরা এইভাবে করতে পারি দেখো এ বি এক্সটা মনে করো ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে বা দিকে থাকছে এ মাইনাস এরম করেও করতে পারি আচ্ছা দেখো এটা মাইনাস এটা রয়ে গেল ডান দিকে চলে গেল মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেল এ বি এক্স 
এটাকে যদি এক্সট্রা রাখি বা তোমরা চাইলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডটা লেফট হ্যান্ড সাইড এই লাইনটা আরেকবার লিখে নিতে পারো অথবা একবারই করতে পারো তাহলে সুতরাং এখান থেকে এক্স এর মান কি হবে এ মাইনাস বি বাই এ বি আচ্ছা এরপরে এটা দেখো এটাকে এটা বা দিকে রাখছি এটাকে ডান দিকে নিয়ে যাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই বি এক্স প্লাস ওয়ান কোনা কোনি গুণ করছি মাইনাসটা যে কোনো দিকে রাখতে পারি আমরা এক্স প্লাস ওয়ান এদিকে এটা রাখলাম এদিকে মাইনাস বি এক্স মাইনাস ওয়ান এবার দেখো এ এক্স আর এটাকে নিয়ে এসছি প্লাস বি এক্স আর এদিকে হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান এটাও চলে গেলে হলো মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে এক্স কমন নিলে হবে এ প্লাস বি আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে সুতরাং এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই এ প্লাস বি এবার তোমাদের উত্তরে দেখতে পাচ্ছি এই যে এরকম আছে এ প্লাস বি আছে আর টু বাই এ প্লাস বি আছে কিন্তু আমাদের এখানে একটা মাইনাস এলো এখানেও একটা মাইনাস এলো কিন্তু আমার তো এটাই এলো মাইনাসের কোথাও গণ্ডগোল হলো কিনা তোমরা একবার চেক করে দেখো তো ঠিক আছে কিনা আমার মতো তো ঠিকই আছে তাও তোমরা একবার চেক করে দেখো হুম তাহলে উত্তরটা লিখে দিলাম সুতরাং নির্ণয় সমাধান এটা এটাই হবে উত্তর তাহলে এই ছিল আজকের ভিডিওতে भिडियो जी भलो लगे अवश्य एक लाइक करो बंधुदे संगे शेयर करो और कमेंट करो जानिओ और परवर्ती भिडियोगो पार्जन चैनल के सबसक्राइब करो पशे थका बेलैकनटी ऑन कर दिव्य